स्टूडेंट्स वी आर डूइंग प्रेजेंट टेंस नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द सेकंड टाइप ऑफ प्रेजेंट टेंस दैट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस स्टूडेंट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ कॉन्टिन्यूड और एन ऑनगोइंग एक्शन ऑफ द प्रेजेंट दीज एक्शन आर ऑकरिंग एग्जैक्टली एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग इट इज कॉल्ड continues because it refers to an action which are currently in progress at the time of speaking simple alphas mein present continuous tense hum us action ke liye use karte hain jo jab hum baat kar rahe hain us waqt bhi wo jaari ho a boy says i am drinking water it means that the action एक्शन क्या है यहां पे ड्रिंकिंग वाटर इज बीइंग डन एग्जैक्टली एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग यानी कि जब एक लड़का ये कहता है कि आई एम ड्रिंकिंग वाटर तो जब ये बात ये करता है एग्जैक्ट उसी वक्त ये एक्शन हो भी रहा होता है दिस टेंस इज आल्सो कॉल्ड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस कमिंग टू वर्ड स्ट्रक्चर ऑफ दिस टेंस तो प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज किया जाएगा स्टूडेंट प्रेजेंट पार्टिसिपल मेन वर्ब में जब हम आई इंक्लूड करते हैं दैट बिकम्स प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक बेस फॉर्म है ईट ईट में जब हम आई एन जी इंक्लूड करेंगे दैट बिकम्स ईटिंग तो स्टूडेंट कीप दिस थिंग इन माइंड के सब कॉन्टिन्यूज टेंसेज में यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूज पास्ट कॉन्टिन्यूज फ्यूचर कॉन्टिन्यूज जितने भी कॉन्टिन्यूज सेंटेंसेज हैं उनको रेफर या उनके लिए हम जो वर्ब की फॉर्म इस्तेमाल करते हैं वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है या आई एन जी फॉर्म होती सेकेंड थिंग The auxiliary verb are is, am, are. ये helping verbs हैं इस tense के जो auxiliary verb जिनको helping verb भी, भी कहा जाता है तो ये तीन जो है वो हमारे helping verbs इस tense में use होंगे is, am, and are. Now you have to keep these things in mind that if the subject of the sentence is I, then the auxiliary verb am will be used in sentence if the subject of the sentence is he she it or any singular noun then the auxiliary verb is will be used and the third one is if the subject of the sentence is they i we you or any plural noun then the auxiliary verb are will be used now coming towards the structure of positive sentence the positive sentence can be written in this way that subject plus is एम और और सब्जेक्ट के बाद इज एम या आर अब ये तीनों में से जो चॉइस है ये डिपेंड करता है कि हमारे पास सब्जेक्ट क्या है या कौन सा सब्जेक्ट है अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ हम इज लगाएंगे अगर प्लूलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ हम आर लगाएंगे और अगर सब्जेक्ट में आई है तो उसके साथ एम लगाएंगे then we have present participle yani ke ing form of the verb and then we have object let's see the structures from example that now first example is i am washing my shirt she is sleeping now here let's see that she is subject singular subject then we have is his here is here then the sleeping the main uh, we can say the main uh, verb ya present participle kids are playing cricket kids because kyunki plural subject hai ek kid ki baat nahi ho rahi bahut sare kid ki baat kids ki baat ho rahi hai so we are using the helping verb are here then walking then playing ing form of the verb and then object is cricket she is cleaning her room again she is making tea so all of these sentences belongs to present continuous positive sentences now coming towards the negative sentences ki hum negative sentences kaise banayenge to student subject ke sath is am are plus not plus present participle and plus object for example she is not studying her books they are not coming to school i am not appreciating you she is not laughing you are not eating your meal 
all of these sentences belongs to present continuous sentence negative sentence now coming towards the last uh, structure that is interrogative yani question sentences ko hum kaise create karte hain present continuous ke to students hamesha auxiliary verbs jo hain jo helping verbs hain question sentence mein wo sentence ke start mein aa jate hain yani ke is am are plus subject plus present participle plus object for example is he calling you are you laughing at me are they running on the road is she planning about her studies so all of these sentences ye structure ko follow kar rahe hain ke auxiliary verb ke sath subject plus present participle and then object is there so student i hope you understand this concept of present continuous sentence let's move to present perfect tense